now basically we are going to understand the concept of aortic regurgitation after studying aortic stenosis the second topic is aortic regurgitation what is aortic regurgitation today we are going to talk about all of the medicine things like for example the causes we are going to talk about the hemodynamics we are going to talk about how the phenomena is going to work the hemodynamics will actually include that how the phenomena will work and how uh, what will happen to end diastolic volume or end systolic volume every fuss in that okay now what happens and the treatment of course and then we're going to talk about the types of aortic regurgitation also so aortic stenosis so again i'm going to review it first of all the first point you have to understand is the structure of aortic valve basic what is the structure of aortic valve aortic valve and mitral valve have very uh, differences in the structure why because mitral valve is the valve we all know that this is a heart for example this is right side of the heart this is left side of the heart this is a mitral valve coming here this is a aortic valve coming here the difference in both of these valves we are basically focusing on both of these valves the difference in both of these valves is that this valve is here which is actually consisting of five basic structures we're going to talk about in detail in this mitral uh, video but aortic have actually three basic structures what are the three basic structures pehle pehle the first basic structure which aortic actually have is the pehli baat is this is like a this theek hai yahan pe ye theek hai ye ek aisi cheez hai ye ek ये दो और ये तीन ठीक है वट इज इट इज है इट इज अ वेल विच इज अ ट्राई कस्पड वेल इट हैव थ्री कस्प सो इट हैव थ्री कस्प जिनको आप लीफलेट्स भी कह सकते हैं द सेकेंड स्ट्रक्चर दे हैव इज अ ब्यूटिफुल स्ट्रक्चर दैट इज वॉट एन्यूलर फिब्रस जो इनको सर्क्यूलर चीज इनको कंट्रोल करके बैठी हुई है दैट इज अ वन एन्यूलर रिंग and the third structure is commissures commissures kya hote hai attachment hoti hai you have these two leaflets they are attached through a commissure so basically what you are going to three ki ye ye commissure ek ye dusra ye teesra commissure so it have three commissures theek hai so it have three commissures three commissures hain ek annular ring hai yahan pe aur teen aapke paas cusp hai this is what what are the two structures which are additional in mitral valve and not in aortic valve they are basically your two structures are cord and tendon and papillary muscles point number 1 point number 2 aortic valve mein hamare paas congenitally some people might have two cusps ho sakte hain theek hai they might have two cusps or they might have three cusps also they might have mostly three cusps hote hain and some people are also quadriceps theek hai quadricups hote hain kisi ke paas kisi ko two hote hain तो वट इज दिस फर्स्ट ऑल अबाउट सो इट्स बेसिकली कम्प्लीटली नॉर्मल पीपल टू हैव इट बट यहाँ पे यू हैव टू अंडरस्टैंड वन कॉन्सेप्ट ये अपने पास एक बोर्ड हाईलाइटेड पॉइंट में लिख दीजिएगा बाय किस पर एटिक वेल्व अगर होगी हमारे पास तो एटिक वेल्व में द मोर द कस्ब याद रखना जितने ज्यादा कस्ब बढ़ जाएंगे उतनी ज्यादा रिगर्जिटेशन के चांसेस हैं दैट मीन्स द पेशेंट्स हु वुड बी हैविंग क्वेड्री कस्ब्स कस फॉर एग्जाम्पल दे विल हैव दे विल बी मोर प्रोन टूवर्ड्स वॉट दे विल बी मोर प्रोन टूवर्ड्स योर रिगर्जिटेशन दैट मीन्स दैट एट अ यंगर एज फॉर एग्जाम्पल पेशेंट इज एट सिक्सटी दे बी डेवलपिंग योटिक रिगर्जिटेशन विद ट्राई कस इज अ नॉर्मल स्ट्रक्चर बट द मोर द कस फॉर एडिंग इन टू द पीपल एट यंगर एज माइट बी डेवलपिंग क्वेड्री कस वाले माइट बी डेवलपिंग योटिक रिगर्जिटेशन एट अ अर्ली एज while when i'm talking about bicuspid aortic valve people that means the complete opposite will also help in the concept that the less the number of cusps the higher the chances of stenosis ye mujhe kaise yaad rakhega main hamesha is concept kaise yaad rakhti hu ki for example jitne zyada group project pe log kaam karte hain utni zyada fuss create hoti hai they do not come to a single point for example the more the people the more the cusp there is more regurgitation they are not stuck together like stenosis ke ek sath hum milke kaam karenge no there is more like regurgitation ek idhar ja raha hai ek idhar ja raha hai the information is leaking out theek hai masle sare dusro ko pata chal raha hai the less the number of cusp the more chances of togetherness that is a stenosis ke ab chipak ke rahenge hum theek hai na bahut harden ho jayega point cleared that means for example if the patient at 60 would develop aortic stenosis are uh, normally tricuspid way but if the patient is with bicuspid aortic valve congenitally to puri zindagi to wo normal hoga but he at a younger age would have more probability of uh, causing aortic stenosis rather than the uh, tricuspid wale pe so point number 1 then now we're going to focus on this concept done now what we are going to focus on ki what are the causes of aortic regurgitation very very important point and indeed according to me एटिक रिगर्जिटेशन आपके पास होती हैं दो किस्म की 
When I'm talking about aortic stenosis, देखो stenosis का मतलब कैसे होगा You'll be seeing in the video that it will be more like a degeneration thing कि wear and tear वाली चीज़ आ जाएगी एक चीज़ को आप तोड़ोगे बनाओगे यहाँ पे regurgitation would not be like this Regurgitation में क्या होगा Stenosis would only be chronic because wear and tear requires a lot of effort a lot of time chronic process होगा Aortic regurgitation is more like a chronic and acute ठीक है तो दे हैव दिस इज दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन एयोटिक रिगर्शन एंड एयोटिक सेनोसिस पहली बाइन दूसरी पॉइंट ये हो जाएगा एक्यूट में डिस्कस एट द एंड ऑफ द वीडियो क्रॉनिक पे हम क्या डिस्कस करेंगे क्रॉनिक पे दैट मीन्स एयोटिक रिगर्जेशन में जो ये वेल्व मेरे पास बनी हुई है दैट मीन्स इसकी ओपनिंग सही से नहीं हो रही है दैट मीन्स द वेल्व खुली हुई है जब इट इज सपोज टू बी क्लोज इट्स नॉट बींग क्लोज ठीक है दैट मीन्स ड्यूरिंग डाइस्टोल जब ब्लड यहाँ पे फिल हो रहा होता है यहाँ से ईजिली ब्लड लीक हो सकता है एटा से लेफ्ट वेंट्रिकल में क्रॉनिक के पास होते हैं दो कॉजेस द वन नंबर कॉज इज बेसिकली योर वेल्व्यूलोपैथी के बिकॉज द ओरिजिन रीजन इज के वेल्व पे प्रॉब्लम आई है इस पूरी वेल्व में प्रॉब्लम है द सेकेंड रीजन इज रूट एटिक रूट प्रॉब्लम कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल द प्रॉब्लम माइट बी बिकॉज ऑफ द वेल्व्यूलोपैथी और रूट प्रॉब्लम के फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ना रूट में प्रॉब्लम ना आ गई हो एटा वेल्व की ओपनिंग खराब हो जाएगी अगर मैं उसकी जहाँ से एक्सटेंशन है उसको खींच लूँगी आई डॉक्टर यू अबाउट इट लेटर फर्स्ट यू गोन टॉक अबाउट वेल्यूलोपैथी तो वेल्यूलोपैथी ऑलवेज आई एम गोन टेल यू ऑल द इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है ठीक है यू हैव टू रिमेंबर इज द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू द फर्स्ट वेल्यूलोपैथी कैन बी यू हैव टू रिमेंबर द हेडिंग्स यर कंजनाइटल कंजनाइटल में सबसे पहले हमारे पास क्या आएगी कैन एनी बडी टेल मी यर कंजनाइटल इज मोस्टली एसोसिएटेड विद मैंने कहा था कौन सी वेल्व होगी बाय कस्पर्ट होगी ट्राई कस्पर्ट होगी या कॉड्री कस्प होगी कॉड्री कस्प होगी ऑफ कोर्स ठीक है द मोर द कस्प यू आर ब्रिंगिंग इन द मोर चांसेस आर दैट यू आर गोन है तो कंजनाइटल देर इज अ प्रॉब्लम द सेकेंड हैडिंग यू हैव टू रिमेंबर इज कंजनाइटल के बाद रोमैटिक ना वन थिंग आई वॉन्ट टू मेक इट वेरी क्लियर हेयर रोमैटिक आई एम टॉकिंग अबाउट रोमैटिक फीवर ठीक है जिसमें जॉन्स क्राइटेरिया होता है इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एक्यूट रोमैटिक फीवर उसके अलग चीज है एक्यूट रोमैटिक फीवर में द मोस्ट कॉमन कौन सी चीज आएगी यू हैव टू रिमेंबर मिट्रल रिगर्जिटेशन प्लस एटिक रिगर्जिटेशन ठीक है ये आ जाएगा आपका एक्यूट में मोस्ट कॉमन वेल्व एसोसिएटेड होती है मिट्रल रिगर्जिटेशन अगर सेकेंड मोस्ट पूछे एक कॉम्बो पूछे तो एटिक रिगर्जिटेशन ये क्लासिक है वेन आई एम टॉकिंग अबाउट क्रॉनिक एटिक रोमैटिक फीवर की तो द पहली कॉम्बिनेशन विच दे लव टू आस्क इज मिट्रल रिगर्जिटेशन प्लस मिट्रल स्टिनोसिस सेकेंड कॉम्बिनेशन जो मोस्ट कॉमन होती है वो होती है मिट्रल स्टेनोसिस प्लस एटिक रिगर्जिटेशन एंड द थर्ड कॉम्बिनेशन विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इज दैट एटिक रिगर्जिटेशन एंड एटिक स्टेनोसिस ठीक है एटिक स्टेनोसिस इज द लीस्ट वेल्व और द लीस्ट वेल्यूलोपैथी विच कैन हैपन टू द रोमैटिक थिंग तो रोमैटिक में मोस्ट कॉमन अगर मैं एक्यूट की बात करूंगी तो ऑफकोर्स आई बी हैविंग एटिक रिगर्जिटेशन विद मिट्रल स्टेनोसिस इन द फर्स्ट चॉन्स क्रॉनिक की बात करूंगी तो सेकेंड कॉम्बो में इट इज कमिंग टू अर्स डन द थर्ड एडिंग आई वॉन्ट टू रिमेंबर फॉर द लाइफ टाइम इज गॉन ए बी माई रोमेटिक के बाद लीफलेट डिस्ट्रक्शन ये तीन हेडिंग्स चार हेडिंग्स प्लीज याद रखनी है नो मैटर व्हाट लीफलेट डिस्ट्रक्शन कैन बी बिकॉज ऑफ इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस दे आर मल्टीपल इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस दैट वुड बी कवर्ड इन टू पैथोलॉजी वीडियो बाय द हेडिंग ऑफ इन्फेक्टिव कार्डाइटिस ब्यूटिफुल वीडियो ऑनस्टली स्पीकिंग उसमें आई आई डिस्क्राइब एवरी थिंग इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस कैन बी द रीजन वॉट अदर रीजन ट्रामा कोई प्रोस्थेटिक वेल्व है वो खराब हो गई तो कोई वेल्व में लीफलेट में प्रॉब्लम आ गई माइट बी द प्रॉब्लम एंड द अदर इज यू हैव टू रिमेंबर विपल डिजीज विपल डिजीज के बारे में थोड़ा सा गूगल पे पढ़ लीजिएगा दे दे माइट हैव अ केस सिनेरियो ऑन विपल डिजीज एंड दे कैन आस्क यू कि कौन सा स्टेनोसिस होगा तो कौन सा वेल्वीलोपैथी होगा तो ऑफ कोर्स वेन यू नो द विपल डिजीज एंड ओनली यू कैन आइडेंटिफाई द डिजी प्रॉब्लम हेयर दिस टाइप ऑफ अ मर्मर और समथिंग द नंबर फोर यू हैव टू रिमेंबर इज वट आर द कॉजेज विच आर रोमैटोलॉजी कॉजेज नो दिस अ डिफरेंस रोमैटिक फीवर अलग चीज़ है रोमैटोलॉजी फीवर अलग है स्पेसिफिकली आई एम टेलिंग यू यू हैव टू रिमेंबर टू टर्म्स हेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन इज टाका यासू एंड द अदर इज योर टाका यासू आर्ट्राइटिस और दूसरा जो फेवरेट है मेरा वो है एनकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिमेंबर दैम एनकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट्स में और टाका यासू आर्ट्राइटिस दोनों में इट इट अकर्स वेरी नाइसली दे बोथ आर दिस इज अ वेस्कोलाइटिस प्रॉब्लम डन विद यू दे आर द कॉजेज ना लेट्स टॉक अबाउट द रूट प्रॉब्लम रूट प्रॉब्लम क्या हो सकती है फॉर एग्जाम्पल द नंबर वन रूट प्रॉब्लम कैन बी 
वो सारी प्रॉब्लम्स फॉर एग्जाम्पल जो रूट प्रॉब्लम इज ऑफ द वेसल प्रॉब्लम राइट क्या कोई वेसल मेरे पास है उसमें प्रॉब्लम है तो द नंबर वन कॉज कैन बी ऑल ऑफ द कंसनाइट प्रॉब्लम जिसमें वेसल में लास्टिसिटी खत्म हो गई है जैसे मार्फन सिंड्रम एलर्डेनलेस सिंड्रम एक एक ऐसा केस मैंने अपनी लाइफ में देखा था द पर्सन वॉज हैविंग लॉन्ग फिंगर्स एंड लास्टिसिटी थी और ये सारी मार्फन सिंड्रम की सारी प्रॉपर्टीज थी एंड द पर्सन माई हेड एक्चुअली आस्ट मी और टो डिटेक्ट द मर्वर इन दैट पेशेंट to actually ask me that uh, which type of murmur we can find here and i was like little bit confused that uh, uh, i don't know what but you have to remember that in marfan or elderly syndrome aortic root problem ho sakti hai aortic regurgitation ka murmur hoga which type of murmur aage pata chalega uh elderly ke sath sath we have a syphilis very very important tertiary secondary primary syphilis mein hota hai ye second problem we are going to understand here is your aortic dissection it is mostly uh, aortic dissection मोस्टली एक्यूट प्रॉब्लम है फिर भी हम इसे यहाँ पे देख लेंगे द थर्ड इज रोमेटोलॉजी यहाँ पे रोमेटोलॉजी के कौन सी प्रॉब्लम हैं यू हैव टू रिमेंबर थ्री थिंग्स है पहली बैचेट्स डिजीज बैचेट्स डिजीज प्लीज रिमेंबर दिस इट इज अ वेस्कुलाइटिस पहले ये लार्ज वेस्ल वेस्कुलाइटिस थी अब ये वेरिएबल वेस्कुलाइटिस में क्लासिफिकेशन में आ गई है बैचेट्स के बाद यू हैव आई जी जी फोर रिलेटेड डिजीजेज जो कि क्रॉनिक किडनी डिजीजेज वगैरह में होते हैं तो सीनेरियोज आ सकते हैं और थर्ड प्रॉब्लम इज कोगान सिंड्रम कोगान सिंड्रम इज अ ट्रायड ट्रायड ऑफ वॉट इट्स अ ट्रायड ऑफ इंटस्टिशियल कैरेटाइटिस कि कैरेटाइटिस है उसको इंसान को ठीक है कैरेटाइटिस प्लस ही इज ऑल्सो हैविंग वेस्टिब्यूलाइटिस प्लस ही इज ऑल्सो हैविंग आर्ट्राइटिस एटाइटाइट टाइटस एटाइटाइटिस मतलब एटा का इन्फ्लेमेशन तो अब इन्फ्लेमेशन थ्री प्रॉब्लम्स एंड अ फोर वन टाका यासू सो टाका यासू अगर कोई क्वेश्चन पूछता है इट इज अ इट इज एक्चुअली वन ऑफ माई ब्यूटिफुल वेस्कू खैर आई एम नॉट सपोज टू से इट अ ब्यूटिफुल थिंग बट द वेरी इंपॉर्टेंट वेस्कुलाइटिस प्रॉब्लम विच कैन एक्चुअली रिजल्ट नॉट ओनली इन टू वेलवेलर पैटी बट ऑल्सो इन टू रूट प्रॉब्लम एंड कैन रिजल्ट इन टू एटिक क्रॉनिक एटिक रिवर्जिटेशन बोल्ड पॉइंट में ये बात याद रखनी है Done. The causes are done here. Let's move to the hemodynamics here.